теперь мы готовы разобрать бортовку, и я разберу внутренние карманы. Для меня лично будет это тоже интересно, именно внутренние карманы, потому что мы их делаем точно так же, но я скажу, что у Китона они сделаны слегка лучше, и я сейчас поясню, о чем идет разговор. В первую очередь давайте разберем бортовку и борт с подкладки пока уберем в сторону. Я уже показывал эту бортовку в предыдущих видео. По моим условным таким оценкам я бы ей поставил 3 с минусом. То есть здесь на этой бортовке я не вижу всего того, что можно обычно встретить на хороших бортовках. То есть здесь я, ну скажем, расстроился. Я ее сейчас разберу подетально и мы посмотрим из чего она состоит. Так, я ее разобрал до половины сейчас, можно увидеть, как она выглядит изнутри. И пока мы ее всю не разобрали, я скажу, что она собрана на зигзаге полностью, то есть сверху вниз полностью на машине зигзаг это собрано и собрано тонкой ниткой. Эта нитка тоньше, чем наш оверлок, это та нитка, которую обычно... Вы можете увидеть, или те, кто пользуется, когда подшивают лацкан на машинке. То есть это настолько тонкая нитка. И это правильно, потому что она не должна здесь никак у нас, как говорят, пролегать. То есть отпечатываться на лице на нашем. То есть я подсекаю, и она легко распарывается. То есть сама нитка это настолько тонкая, что она рвется. Но это, в этом ее основное, на самом деле, преимущество, что она не должна здесь Основная деталь наша, переворачиваем, здесь лежит вот этот долевик, чтобы раскрыть вверху в плече, чтобы ключицу эту нашу сформировать. С этой стороны у нас лежит вот такая вот круглая, похоже, штамповка, потому что так по кругу вырезать ее неудобно, и она пришита, по-моему, только по кругу. Кто-то эту деталь называет столбиком, так называемым. У нас она тоже на наших бортовках присутствует, но она другой формы. И смотрите, вот на бортовке можем увидеть, насколько у нас глубокая выточка. То есть у нас здесь было, было вровень, и поэтому здесь всего лишь сантиметровая у нас выточка. Но когда я ее разобрал, эту выточку было не видно. Те, кто шьет индивидуально, режет свои бортовки, просто имейте в виду, что, ну это уже из опыта я могу сказать, что когда у вас есть лекало ваше клиентское, вы там закладываете определенную выточку. На бортовке выточку нужно на 3-4 мм закладывать всегда больше. То есть она намного жестче. И чтобы у вас было повторение вашей полочки, бортовку я обычно всегда закладываю выточку чуть побольше. То есть если у меня, например, вот тут сантиметр был бы на моей полочке, то 
я бы эту выточку закладывал слегка побольше, чтобы она вот здесь была полноценной такой вот выточкой у нас. Так вот. Вверх я сейчас распарю, но тут ничего интересного. Давайте теперь разберем, какие у нас есть детали здесь. Вот эту деталь обычно она у нас идет из конского волоса, так же, как и здесь. Это на классических пиджаках. Если вы планируете свой пиджак чуть помягче, можно так сказать, в неаполитанском таком мягком стиле, то можно, конечно же, использовать вот такую вот бортовку, как здесь у них. То есть я тоже так делаю, и схема такая же, но по крою все по-другому немножко. Смотрим, да, что они... Берут основу, и э, там, где конский волос на грудь, усиление у нас из этой же основы. А вот именно в плече у нас остается только кусочек вот такой конского волоса. Видим, да? Один только здесь у меня к ним вопрос. Если я делаю вот, эту вот, вот этот раствор, то я и на конском волосе его делаю обязательно. И я не делаю никогда надсечки по плечу. То есть они мне, мне здесь никогда не нравились. Я знаю, что рассекают и в этом месте, но чревато тем, что может это быть видно в готовом изделии через, полностью через все слои. Я в Данхеле этого никогда не делал, меня за это даже ругали. Если у вас тонкая ткань, может быть видно прям, прям вот почти стопроцентная гарантия, что вы это увидите. Тут вот смотрите, как подрезано, то есть убрано полностью из плеча и добавлен вот здесь вот конский волос. Никаких аргументов или контраргументов не скажу, смотрите сами, как бы пробуйте, но я бы здесь оставил полностью эту деталь и просто бы... У меня немножко другой здесь эффект. Смотрите, если бы я это делал, полностью эта деталь остается как есть, на вот этой части нагрудной также рассекается. И вот этим конским волосом э, идет, э, как же здесь показать. Вот представим, что это была бы у меня деталь. Потому что она срезана, мне трудно здесь. Вот она, это у нас деталь. Я ее сейчас схематично, раз, вот как будто мы ее вырезали полноценную. Да? И тогда вы можете, раздвинув вашу выточку, положить сюда конский волос и таким образом собрать. И у вас получится на этой детали, на этой детали вторая выточка или повтор вашей полочки вот здесь вот. То есть мы так собираем. Кому интересно, мы это все в дальнейшем покажем на своих изделиях. Основное, что здесь могу сказать, что деталь конского волоса вырезана по косой. То есть у нас долевая идет вот здесь, и она в плечо. Обращу на это внимание, потому что у нас тоже были такие моменты. Она в плечо должна у нас... Так, сейчас, одну секунду. Да, она в плечо должна уходить именно этими полосками. Единственное, что я, конечно, если бы клал сюда вот наш вот этот, вот эту фланель, она бы у меня закрывала полностью только вот эту верхнюю часть, то есть вот эту нагрудную, да, мы бы ее могли вот так вот закрыть, это я всегда оставляю открытым. Почему? Потому что, ну, зачем нам здесь эта фланель, она, ну, скажем, создает лишнюю арматуру там, где нам этого не нужно. То есть у нас вся арматура должна быть вот в районе нашей груди. Все, с бортовкой мы разобрались. Бортовка, как я сказал, на 3 с минусом. Теперь давайте посмотрим карманы. Это то, что мне самому лично, как я сказал, в начале интересно, потому что мы карманы делаем точно так же, но я показывал своим ученикам, пока ты что-то показываешь, что-то аргументируешь, у тебя всегда появляются появляется то, что ты увидел. И вот что я здесь увидел, что мне здесь понравилось и что мне здесь не понравилось. Во-первых, мне понравилось то, что очень деликатно, аккуратно, красиво сделаны вот эти рамки. Они у нас на миллиметра полтора-два получаются шире. 
И мы со своей коллегой, которая мне делает карманы, решили тоже на этом акцентировать, посмотреть. Вот сейчас я буду разбирать, по сути, я разбираю для себя. Вы соучастники в этом деле, мои зрители. Что мне здесь не понравилось? Смотрите, как правило, заказные вещи клиенты носят очень долго. Подкладка, ну даже вот этот бемберг, он истирается, он может порваться. Вот здесь в районе кармана легко. Под мышками клиент потеет, здесь э, очень часто возникает очень такой э, момент, когда прям выгорает. Просто под потом подкладка выгорит, белая будет здесь. И возникает такой момент, как клиент говорит, э, хочу поменять подкладку. Я даже предупреждаю новых всех своих клиентов, что подкладку можно менять. Ну и некоторые люди это знают. И при замене подкладки... Вот, например, на этом изделии возникли бы трудности. Давайте покажу, какие. Смотрите, карман в этом месте заведен очень сильно на подборт. Вот тут он чуть меньше. В нашем случае мы заводим наш карман на пол дюйма. Это 1,2 мм. Вот я сейчас схематично. Вот мой карман оканчивался бы где-то здесь. Видим, да? На что это влияет при замене подкладки? Смотрите, мы вынимаем полностью нашу подкладку. И у нас э, в тот момент, когда мы вынули карман, и мы сейчас разберем, я покажу, у нас в этом месте получается разрез. Соответственно, по этому разрезу я должен своей подкладкой пройти по верху. То есть я должен и буду его спрятать. И если я его здесь буду прятать, это минимум, что я могу тут сделать, и со своим бортом этим как распорядиться то есть подкладка вот по этой желтой линии у меня должна будет новая замененная пройти видите да и вот посмотрите насколько у вас заузится этот борт если бы мы э, если бы китон сделал по нашей схеме и как это делают очень часто англичане тоже то у нас где-то вот в этом месте всего лишь прошло бы. То есть мы бы сохранили максимальную ширину нашего подборта при замене нашей подкладки. Видим, да, разница какая? Разница у нас здесь 3,5, здесь еле-еле 3. То есть разница почти в сантиметр полтора у нас. То есть вот то, что они выкатили сюда свой карман, причем... Давайте я обращу тоже ваше внимание. Для меня лично, как для ну, специалиста, вот эта, разная, вот эта разная величина от края борта со стороны подкладки, она какая-то вообще нелогичная. Красивее это смотрелось бы, если бы это было ну, ближе сюда. Вот. То есть, или одинаково. Да? То есть вот эта точка, вот эта точка и вот эта точка, в том числе и здесь, оно бы лучше выглядело если бы это было на одинаковом расстоянии. Дальше давайте перевернем, перевернем наши карманы. И тут, перед тем, как разбирать, я сейчас поясню пару моментов, почему вообще делается этот карман с цельнокройной нашей вот этой обтачкой. Я бы его так назвал. Для того, чтобы в процессе обработки, во-первых, этот карман, он закрепляется. Они закрепляют здесь по тайным стежкам, вот тут вот у них по тайной невидимый этот вот подшивочной машиной. Мы закрепляем эти карманы вот здесь по борту. Прям в край нашего борта со стороны подкладки. И это делается насквозь. И потом вот этот карман здесь раскладывается. Я этот карман отдельно все покажу. Будет мастер-класс наша обработка. Тут этот карман подшит. Вот он по... Видим, да, на подшивочное. И если в носке этим карманом пользоваться, ну, скажем так, регулярно, то вот подшивочная машина вот такой может создать вам тут эффект. Вот, например, я положил что-то сюда тяжелое или как-то его задел. И вот он легко у меня весь выдрался. То есть вот карман здесь не держится. Все. Если клиент, а есть клиенты, которые носят очень небрежно, Будет вот такой эффект. Брак. В нашем случае, когда мы здесь подшиваем на машинке, никогда этого не возникнет. В этом плане огромный минус. Мне это не нравится. Дальше. Для чего здесь у нас разложена вот эта часть? 
видим, да, карман специально раскладывается, мы делаем точно так же, для того, чтобы он потом э, служил, когда мы, специально сейчас здесь я разберу, быстро, э, так, да, и здесь тоже можем так, для того, чтобы когда мы подшиваем наш борт, вот он у нас к бортовке, у нас здесь, Видим, да? Цепляется. Мы это делаем вручную, кит он здесь на машинке это все сделал. Для того, чтобы разложенный карман служил как бы продолжением нашего борта. Видим, да? Для этого этот карман и придуман, и делается на дорогих изделиях. То есть вот как здесь у них. Полностью все скреплено. Поэтому разложено здесь все правильно. Единственное, у меня еще перед тем, как я разберу карман, один аргумент или контраргумент кита, но... Они эти карманы обметали по периметру, но у них не обметана подкладка. То есть подкладка уже давным-давно вот высыпалась, еще никто не носил. А карман как остался, так и остался. Да, он тут обметан, но я скажу так, что хлопок практически не сыпется. А подкладка, вот этот бемберг, он вот он, он всегда сыпется. И именно бемберг мы всегда сами обметываем. То есть вы в наших пиджаках высыпанную настолько подкладку никогда не обнаружите. Минус. Здесь бестолковая трата времени. Два кармана, три кармана потратили время. Ну, потратьте время лучше сюда, чем сюда. Непонятно. Вообще логика ноль. <coughs> Все, давайте разбираем карман. Уберем нашу бирку. Она нам тут не нужна. И я хотел бы... Ой, она у меня по привычке на пол улетела. Так, я сейчас буду разбирать карман и посмотрю, какая у них обработка. Нам лично, как я сказал, это очень интересно. Так, для того, чтобы мне разобраться, что было и как было собрано, мне пришлось второй карман также разобрать и его вывернуть. Иначе, после того, как я снял свои обтачки, не очевидно было, что здесь с этим карманом происходило. И теперь я могу вам все рассказать уже. Ну, во-первых, так же, как и мы, у них заготовка была на цельной мешковине и цельная у нас обтачки нашего кармана, они цельнокрайонные, как я говорю. Одна сторона настрачивалась у них на подкладку и отворачивалась. Вернее, притачивалась на подкладку и отворачивалась. Тут у нас сгиб. С этой стороны у нас настрачивалась, ну, подкладывается сюда бирка или все, что вы здесь хотите. Мы обе стороны настрачиваем, нам так удобнее. Второй момент, это было у нас цельнокрайонное, потом они притачивают вот этими прямыми строчками на ту ширину, которая требуется для обработки наших цельнокройных обтачек. Чем уже вы хотите свои обтачки или рамки, тем уже вы строчите между ними. Мы делаем точно так же, за исключением одного момента. Мы строчим по, по всему периметру. То есть у нас с этой стороны тоже строчка. И разрезаем весь карман. То есть в этом углу у нас образуется небольшой такой, ну скажем, ну как это назвать, ну такой уголок цельнокройный. Да? То есть он здесь получается, эту строчку ее видно. То есть наш вот этот вырезанный треугольник, его ну, слегка заметно. У Китона они режут это все на вылет, но я аргумент в пользу своей технологии сейчас вам скажу. Когда вы, реж... Когда вы режете все на вылет, 
у вас внутренний вот этот треугольник остается не, скажем, без арматуры он остается. И в носке, в носке этот карман с этой стороны может у вас высыпаться. То есть вот, вот будет он носиться, и я знаю, что у моих клиентов тоже он высыпается время от времени, но вот эта часть, она должна быть закреплена. Вот на этом кармане это явно видно. Я слегка потянул, и этот угол высыпался. Те, кто носит костюмы, знают, что в районе кармана очень часто этот дефект появляется. Здесь я практически не тянул, <coughs> высыпалось, ну тут немножко с усилием. Даже при нашей обработке это возникает, но это возникает намного реже. Вот. Поэтому именно на подкладке вырезать здесь на треугольник, не усиливая вашей цельнокроенной вот этой обтачкой, то есть вот здесь у нас зашито в этом углу, это ну, может привести к дефекту. Поэтому я здесь против вот такой обработки. Я, конечно, ее попробую, но мне не нравится из-за того, что, как я сказал, подкладка у нас может высыпаться. И последнее, что я могу здесь еще показать, это то, что э, вот эта вот складка, которая, по сути, она и нагрудная, и она в районе кармана дает нам, в районе кармана дает нам небольшой люфт. Когда вы в карман что-то положили, у вас он не будет раскрываться вот таким, да, как, ну, некрасиво. Поэтому здесь присутствует вот эта вот складка, или, ну, складка, да. Я здесь делаю вот такую вот выточку, она у меня идет... Примерно вот в таком виде. И на ИСАИ, который мы тоже сделаем обзор, там тоже у них есть вот эта складка. То есть тут у нас горизонтальная, мы делаем вертикально, ну, так же, как и ИСАИ. В принципе, все, что я хотел рассказать про внутренний наш карман и про нашу бортовку. В следующем видео я покажу борчетту и покажу карман с клапаном, который обработан обтачками в разутюжку.